Hello. So guys, dito tayo sa next na natin yung PPP, yung point-to-point -point protocol. Uh, dito na kailangan na natin ng authentication. And let's do the configuration using the 1841 routers. 1841, yan siya. And then, actually, um, pwede tayo ng switch. Kung gusto nyo, para mas maganda, Wait, meron kasi akong gustong switch pagdating sa switch 2960. Alam natin yan. Connect natin yung end devices natin. Yung PC. So, ang concern lang natin dito is, dito lang tayo, sa dalawang to. So, forget about. So, wala pa. Okay. Wala pa ako pala ilalagay dito kasi. So, ano yun ko lang to? Um, turn off. Lagyan ko ng week 1T para sa serial connection natin. Same as here. Um, turn off ko. Lagyan ko ng week 1T. And then turn on. Kasi yun ang ano natin. Ngayon may authentication natin. Previously sa routing natin, wala tayong kano authentication. Pero now is yung one natin, lalagyan na natin na authentication. So, in actual lab, um, Pwede nyo gawin to talaga na. Makikita nyo yung result. Oh, now, uh, dito muna ako. Edito yung clock. Ito ako magsiset ng clock sa serial na R, R1 to gagawin itong R1. Let's do it R1. O oh, R sure one. And R sure to. Kalitan ko lang to. So, yan. So, So, ano ko lang to mga palamuti. So, hindi ko naman gagamitin yung ano nito. So, sa so one. Gusto ko lang iseta para mas ma-enjoy nyo yung configuration nyo. Makita nyo na nag-work talaga. So, pagdating natin sa actual lab, is maganda yung experience nyo. Parang nakita nyo ng maayos. Let me do it like this. So, lagay natin yung setup natin yung R1. So, punta tayo sa CLI. So, let's do the no. So, enable config key. Okay, ko na host name. So, I'm assuming na meron na kayo initial configuration R1. No? Kuha ka ng username. Mm. Si username is gagawin natin. Ito papakita ko lang. Kailangan makita natin lahat. So, dito sa ano R1, lalagay natin yung ano nito, yung username and password niya para i-authenticate siya. Isa-save natin sa R1 yun. Yung R2 na details. So, username is R1 and then password will be Cisco. So, meron na siya. Pag nag-connect, ay, I'm in R... So, yung username ni R2, not R1. Kasi nasa R2 yung password Cisco. So, that's it. Tapos, Ang gagawin natin, okay, napunta tayo sa interface. Serial, 0, 0, 0. Yun yung connection nila. Tapos, ang gawin mo, nalagyan ko muna ng clock. Clock rate, um, 64,000. So, yun na. Tapos, lagyan ko ng IP address. Hmm, let's say, 12.0.0.1. zero, So, meron na ako nyan. And then, I will do the encapsulation muna. Encapsulation. I will use PPP. Okay. So, after the encapsulation, yes, pwede na natin gawin ng yung settings. Okay. 
location is that online ko na lang kaya yung authentication pb authentication pop pop muna tayo so after ng pop set username tayo ppp ito na yan uh, pop set username so ang username natin, dapat natin yung isesend natin. Ano ba yung username natin? Is R1. So, dito huwag kayong magkamali. R1 password Cisco. Tayo na to. Ito na tayo na isesend natin doon. Ito yung isesend natin. Uh, parang yung excuse me, yung ating identity. So, Cisco. And then, let's do also sa kabila. Ganun-ganun din ito rin yung gagawin natin. Let's try now. So, no, um, enable, um, config t host name is r2. Ngayon, um, let's do re e user name r2 password natin is Cisco so, username name username is r2 yan tapos punta na tayo sa interface serial 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 So, yan na. So, gagawin din natin yung ginawa niya. After na. So, encapsulate din natin to. Encapsulation will be PPP. Yan. Then, after na encapsulation ng PPP, authentication. PPP, authentication. So, yung authentication set natin na pop. Then, after dito, PPP pop. Pop. Send natin yung ano natin. Yung uh, mali. Meron. Tandali lang ah. Meron akong ito. May username. Hindi da ang username dapat na lalagay natin. Is. Yung sa kabila parang ilalagay natin yung username. So, I'm gonna put... Uh, anyway, gawin ko muna yung isang ano. Palitan ko lang itong username. Na isa. Dapat dito ang username na ilalagay ko is yung username nito. I-record ko na siya dito. Tapos, eh, dito lang sa sent dapat yung sa atin R2. PPP pop PPP Ayan. Send username. Ito yun tayo, yung R2. Diba? R2. Tapos. Ito yun. Pass. Username is R2 password Cisco. Pero yung username dapat natin. Ah, mali eh. Dapat yung ino natin. Ito. Ito yan. Ang username dapat natin. Ilagay natin. So, ang gagawin ko, papalitan ko. Exit ako. So, tingnan nyo. Hmm. No. Tanggalin ko to. Copy. At least nakita nyo yung ano natin. Tapos, punta ko. Username. R1. At least nakikita nyo yung pag... Username. Asort R. 
Ito dapat yung username. And then let's do. Let's check. So, dito. Dala ko sa interface serial. No, shot ko lang sila pareho. Interface serial. I want to ping. What's my IP? 2. 12.0.0.2 Ah, this is my Yun, okay na siya So, dapat um, Tama yung Pinaka Configuration nyo bago maparan yan Importante yung kung anong sineset nyo Kung napansin nyo kanina Kung hindi ko pinalitan yung Pag pinalitan yung password nito Is mawala yung connection Kasi pag in-authenticate niya, iba yung password na ginamit mo. Ito yung sent username, alam mo yun. Ito na yung ito. Ito yung ikaw yan. So, ito yung username R2 tapos yung password niya. Kapat nakasave na yun dito sa kabilang kabilang router. Tapos, yan yung isi-send mo. Dapat mag-match yun dun sa nakasave sa kanya para ma-authenticate niya. So far, yung connection natin, lagyan ko lang to ng, alam niyan, yung ganto So, if, eto ha, if, if I want a configuration, like, gusto kong lagyan ng DHCP, let's do that by, alam niyan, so gagawa ko ng dalawang, ano, IP DHCP, oh, isa dito, yung gagawa ko net 10. Copy. Copy ko lang to. So, sa R2, ah, sa R1, gagawa ko ng DHCP. Ng net 10. Exit. Punta ko sa interface. Interface. Um, nakita nyo itong serial na to. FA00. dot 10 dot 1 0 tapos no shot then para mag DHCP I'm going to exit and type this eto DHCP nya copy so ipapaste ko lang dito paste and then that's done so sa kabila naman Gawa rin ako na punta ako sa X. Interface FA00 No, shot ko muna. IP address uh, 172.16.1.1 No, I'm making sure that it is 20 20.1 255.0 So, para ano So, no shot, okay na siya Exit ko lang Kasi, dito, gagawa rin ako ng ano So, gawin ko siyang net 20 Pero, this is 172 7 That's to 16 16 Okay Ito yung ano natin Net 20 so, tingnan nyo yung is kapag meron kayong ganun. I-save nyo lang para yung configuration nyo. And then, well, that's it. And we will have a good, ano, good network na may DHCP na hindi na tayo mahirapan, di ba? Maganda ma-practice nyo siya na may 2. And then, let's, ah, FA0. Di ko pala na eh. FA01, FA00 dapat. Ah, punta ako sa exit muna ako. Papansin nyo to. Hmm. What's FA01, FA00 ni no shot ko. Let's go to FA. FA. Yan, 01. Kasi 01 to, tingnan nyo to. Hmm. Yan, then, no shot. 
I don't think na nilagyan ko siya ng IP address. So, nandito FA00 talang ganyan ko. So, tanggalin ko yung FA00 muna. Tanggalin ko yung IP address kasi kailangan ko yung FA00. Um, So, wala na siyang IP address. So, punta naman ako sa FA01. Tapos, lagay ko yung IP address. Ito. I-assign ko lang yun. Kasi, mali yun eh. Hindi mo naman ta-type kasi kailangan tanggalin mo muna siya. Ang IP address. So, wala akong subnet mask. Let's do subnet mask. So, pag after niyan, do show run para makita nyo. So, ito na yung net ano natin, DHCP. So, ito yung ano natin, interface, FA01, which is good. You'd be probably get the, ano. Pag nakita nyo ng ganun, huwag nyo nang itry na magkakaroon. Of course, hindi yun magkakaroon ng DHCP kasi sa FA00 nakalagay, unless ilipad nyo yung port. But, I don't want to do that. Gusto ko kung ano yung nandun, yun na gawin ko. So, far is okay. So, 1620.2 Ping ko siya. 1620.2 Ping Two. Mm. Ping Ping, ping Ping, 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 ping. So, tingnan nyo ng Yaray, Yaray, Yaray alam nyo kung bakit. Kasi wala pa akong routing protocol dyan. So, that's impossible unless eh, kukuha ko. So, so far, ang connection natin dito is nandito lang. Hmm? Nandito pa lang yung connection natin. Let's try. Pero dapat napiping natin yung kabila. Uh, ang IP address nito is that too. dot sin dot to dapat kasi wala na ako so unreachable unreachable teka lang ha bakit siya unreachable let me double check do show ip Brief. Ganda yung mga ganyan. What's happened? Did I ping it? So, kung mapipin tayo, walang, walang, ano, walang IP ping serial. And then, let me do here. Ah. Beep. Ah. So, so wala akong IP sa serial, di ba? Paano ko mapiping? That's why it's unreachable. So, let's set the IP in serial. So, ito yung mga ano, yung mga makikita natin, yung, yung use ng do show IP interface, interface brief, show run, dito yan. So, very helpful talaga sila. Lagi nyo silang gagamitin para makita nyo yung running config. Dito sa IP natin, sa serial 00, walang IP. That's all we need. And we'll do that. Exit muna ako. Uh, lagyan ko lang na IP address is 12.0.0.2. That's zero, and then I'm gonna do ping one in twelve. That's zero. That's zero. That one. Do ping. <laughs> yep. So okay na success. And let's do. Baka sinasabi niyo wala pa ako routing eh. Unreachable talaga. Let's see. 
unreachable yan kasi hindi natin makukuha yung kabilang kabilang kasi wala tayong route papunta doon na mamatay hindi nila kayang pumunta rito but that's that topic is sa, sa next na ano sa next na gagawin ko na configuration as of now is PPP but we'll use the same kung ano to lagyan ko ng static routing para hindi kayo mahirapan gagawin ko ulit na kumbaga may more secure to kasi meron na tayong encapsulation authentication <laughs> authentication main authentication na yung one natin so that's all for now hope you learn something see you sa next session bye bye